Hey guys, this is Jaja and welcome to my vlog. So for today's video, I will be sharing with you guys something very personal na actually pinag-isipan ko pa kung kaya ko bang i-share, kung dapat ko bang i-share. But I think wala namang masama kung i-share ko para alam din na nung mga nakaka-experience same na nga experience ko and also pa para may para para may idea kayo na kung ano bang nararanasan ng isang OFW na nawalan ng work but just to stay and hoping and praying and umaasa lumalaban abroad so ayon paano ba paano ba kami nakaka-survive in 6 months na since March na walang work saan kami kumukuha ng panggastos namin pangkain araw-araw pambayad ng bahay or pampadala sa Pilipinas so let's start by the way uh, I am here in UAE United Arab Emirates I was here for about 4 years and 6 months so turning 5 years na ako next year Medyo matagal na rin po ako dito, abroad. So, yes po, isa ko sa mga nawala ng work this year, last March. And, actually, eto ah, totoo lang. At first, hindi ako bother. Like, in, wala sa isip ko na ganito yung magiging effect nung pandemic. At first, parang, okay, nawala na ako ng work, mag apply lang ako, bangon ulit, alam mo yun. And also, siguro, hindi ako bothered kasi, you know, I, uh, I trust God na hindi niya ako pababayaan. Then, hindi, totoo po yun. Totoo yun na, kasi, every time na, for example, na end of contract ako, or naghahanap ako ng ibang work, Pinagpipray ko lang kasi kung ano ba yung gusto kong... Alam yun, pinagpipray ko lang kay Lord, which is alam niya naman kung ano yung nasa puso't isip natin. And, you know, when you have faith, medyo hindi po tayo kakabahan, hindi tayo mababothered. Kasi alam natin na andyan siya. So, ayun na nga po, I lost my job. I was receptionist slash accountant in an Arabic salon here in UAE before. That was my last job. And and last March, um, nung nakatanggal po ako sa trabaho, medyo totoo lang, happy-happy pa ako eh. Parang, wow, ang saya. <laughs> Kasi nakapagpahinga ako after long years na straight na nag-work, dun ko lang na-feel na nakakatulog ka ng maayos, ng alam mo yun, na wala kang iniisip na trabaho in the morning, wala kang iniisip na clients or yung mga dapat gawin araw-araw. Pero, like, after months na talagang ayan na, yung news, grabe, ang daming cases, pataas na ng pataas all over the world, ang dami na pong namamatay, ang dami pong naapektuhan ng mga companies ng mga tao na nawala ng work, yung iba no work, no pay, yung iba half salary yung mga ganun po, ba? so, in short, lahat naman po tayo naapektuhan medyo I can say na malala lang yung mga nawala ng work, kasi kasi po as experience na, mahirap na po kasi maghanap ulit. Kasi, marami nga pong companies na nalugi, na bankrupt, na close. So, marami pong naghahanap ng work. So, marami po tayong kakompetensya. And, bihira po yung hiring kasi, hindi mo pa po 
hindi pa po din nila alam kung kailan po ba matatapos to, kung kailan siya magiging okay. So, ayun nga po, share ko lang sa inyo. Um, paano nga ba? Paano nga ba kami nakaka-survive? Hindi po ako nag-iisa, sobrang dami po namin. Um, dito lang po sa bahay namin, sa flat namin, almost lahat po kami talagang affected. Marami pong nawala ng work. Pero, ayun nga po, syempre, kayo-kayo lang din po magsasuportahan, magtutulungan, gahanap po kami ng work pa din. Kasi, kasi po, um, may reason po kami kung bakit nagstay kami dito, kumbaga sa bansang to, instead of umuwi na lang sa Pinas. Kasi po, sa pagkakaalam nyo rin, marami din namang umuwi na OFW na mga naapektuhan ng pandemic, na wala ng work. Marami pong umuwi. Pero, marami din pong nagstay kasi po, we have reasons po. Iba-iba po kami ng reasons kung bakit kami nagstay. Kasi kung paano ba kami nakaka-survive. So, Staying here, meron pong advantage and disadvantage. So, ayun guys, one of the advantage of staying here is um, yung mga basic needs natin. For example, yung food na daily kailangan natin. For me, dito, mas affordable siya and mas accessible. Like, it's really everywhere sa baba ng building nandiyan. And dito po kasi maraming sale <laughs> kahit saan ka mga grocery market na grocery or mga market na magpunta marami po dito talagang sale yun po yung para sa akin isa sa advantage uh, dito basta wais ka lang po <laughs> uh, may mga programs naman yung ating mga government agencies. Uh, I think from OWA, yung ACA program nila for OFWs na affected dito. Marami naman pong natulungan. Actually, ako, nag-apply po ako for that. Pero, nung time na nag- send ako ng application ko, parang nag-stop sila. So, unfortunately, hindi po ako nakakuha. Pero, Marami naman po ako nabalitaan na nakatanggap nung ayuda na yon na tulong from the Philippine government. Okay, so for the disadvantage naman po of staying here, actually, ang um, pinakamahal po dito is yung house rent, monthly house rent. Um, yes po, medyo mahal talaga yung bahay dito. And... Obviously, lahat nag-rent dito. Unlike sa Pinas, may, may sarili kang bahay. Hindi mo na kailangan isipin yun. ba? Diba? So, ayun po yung isa sa mga disadvantage. And also, another expense po dito is yung visa. Um, kung naka-tourist visa ka po. Kasi before, nag-announce po yung UAE, um, during nung start pa lang nung pandemic, nag-announce sila na lahat ng visa will be extended free until end of December 2020. But, binawi po nila yon like uh, around July, and sabi po nila na hanggang August na lang yung visa and kailangan mo nang mag-renew. So, isa po yun sa mga naging expenses nung mga OFW dito. And kasama po ako doon. So, mahal, medyo mahal po yun actually. Kasi, I don't know, I think nag-take advantage din yung mga uh, travel agency sa paniningil. Since, alam nyo po, maraming, marami talagang kailangan mag-renew. So... Usually, ayun po yung parang mga main na malalaking expense 
na kinailangan ng pera ng mga OFW na nag-stay dito sa UAE, ha? Uh, but I'm not sure sa ibang bansa kung ano ba yung mga problema nila. Pero usually, ayun naman po talaga yun. House, rent, and visa. So, ayun po. So, ako po as a single person, wala pa po akong family, wala pa akong anak. Mm, in my case, alam ko po na medyo mas madali yung part ko. Ang obligations kumpara dun sa may mga family na kailangan padalhan sa Pilipinas. Um, ako po ang obligations ko lang. <laughs> Meron akong dalawang bahay na hinuhulugan. So, monthly yon Pero, nung nag-announce din naman sila na nung nagka-pandemic, parang during lockdown, na mostly no work, no pay din yung mga tao. Parang inistop naman nila yung pagbabayad na parang okay lang na hindi mo na magbayad that time without penalty. And may binabayaran din po kong life insurance. So, lahat po yon sa Pinas, yung tatlo, ayun po yung personal monthly obligations ko. So, paano ko po ba siya nahuhulugan pa rin. Um, kung isipin nyo po na may ipon ako, may savings ako, wala po. Kasi po, uh, December, January, I was in, uh, I went to Philippines for a vacation. So, nakabalik po ako ng UAE like fourth week of, of January. So, so, obviously, wala akong savings. Kasi, lumipad lahat sa Pinas during my vacation. Hindi ko naman alam na may mangyayaring ganito, pandemic. Lesson learned na lang din po sa akin na parang, yun nga, na huwag magwaldas lahat-lahat. Yung sagad-sagaran. Kailangan magtira ka pa rin talaga ng savings mo. Like, for emergency. Like, this na hindi mo alam na bigla ka nalang mawawala ng work. And, so, ayun po. So, kung iniisip nyo po na may savings ako, wala po. Personal po yun. So, guys, ano nga ba yung pinagkukunan namin ng pera habang wala kaming work? For six months. Um, so, like me, um, May mga part-time naman po. Uh, hindi man siya, like, continuously, hindi man siya tuloy-tuloy, pero at least, meron po. So, nakakatulong ngayon for everyday needs, for the food, yung mga kailangan mo. And, yung iba po is yung, like I said, yung financial assistance from, from the government or from friends or private company or private person and uh, yun po yung may mga savings po yun pa din po yung ginagamit nila and continuously po um, since getting better naman po medyo back to normal na dito although hindi pa rin po same as before uh, what do I mean na back to normal pero hindi pa rin same as before I mean po is, may mga hirings na, pero of course, yung mga offers po nila is, since nagtitake advantage din yung mga company na crisis, COVID, so they are saying na they can give less. Kaso yung iba po nagtitake advantage, like super baba nung offer na binibigay nila, half, parang half nung offer na Manila before. Pero, marami na din po talagang nakakahanap ulit ng trabaho. Marami na po mga nag-open na mga part-times, even sa internet. So, yung iba naman po is nagbibusiness pala. Hindi <laughs> ko nabanggit. May mga nagbibusiness. So, kumbaga, kanya-kanyang diskarte na lang din po kung paano makakasurvive. Uh, here in abroad. So, 
sa mga katulad ko na OFW uh, na nag-choose mag-stay sa abroad kahit na nawalan kayo ng work. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Uh, medyo po si Lord na tutulungan tayo na hindi tayo pababayaan. At hoping po na mag na po yung buong mundo para maging back to normal na po lahat. So, that's it guys. So, sana nalaman nyo yung mga uh, experience namin ng mga OFW na nawala ng work and kung paano kami nakaka-survive pa hanggang ngayon. So, that's it guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!